Всем привет! С вами Брэнджа в сети магазинов Филим Соливер, и сегодня мы продолжаем наш кабачковый сезон очередным рецептом из кабачков. Сегодня приготовим тако с кабачками фри и соусом тартар. Давайте посмотрим, что нам для него понадобится. Итак, в первую очередь, конечно, наши овощи, кабачки, красный лук, свежий томат, лайм, кинза и лепешки для тако. Затем все ингредиенты для соуса тартар. Греческий йогурт, соленые огурчики и зернистая горчица. И, наконец, для того, чтобы наши кабачки стали фри, нам нужно все для панировки. Это мука, также я буду использовать панка, и нам понадобится немного воды. Начинаем с того, что приготовим наши кабачки фри. Для этого нам понадобится кабачок, который нужно нарезать на брусочки. Для одного така примерно половинка кабачка. Теперь сделаем для кабачка панировку. Для этого мы просто берем муку, добавляем в нее немного воды. Нам нужно получить такую массу, как на блинчике, достаточно жидкую, но в то же время налипающую, чтобы она облепляла наши кабачки. Получается вот такая масса, достаточно жидкая, но в то же время такая, чтобы она налипала на наши кабачки. Теперь нам нужны наши сухари, и что мы делаем? Мы обваливаем Кабачок сначала в мучной смеси, затем в сухарях, для того, чтобы получить хрустящую корочку. Все просто. Когда кабачки все покрыты панировкой, можно жарить их во фритюре. У меня уже стоит кастрюля с маслом на огне, она хорошо разогрелась, поэтому сразу начинаем жарить. Аккуратно выкладываем кабачки в масло. Ждем, пока наши кабачки станут румяными, и затем вытаскиваем их и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался. Когда кабачки готовы, мы их солим и перчим. До этого мы это с вами не делали, так как панировка все равно бы их так не просолила. Вот сейчас самое время. Теперь приготовим соус тартар. Для этого у нас есть греческий йогурт. Вы также можете использовать майонез, смотря что вам больше нравится по вкусу. Зернистая горчица. И маленькие огурцы-корнишончики, которые нужно будет сейчас мелко порезать и добавить в соус. Добавляем огурцы к нашему йогурту. И также сразу перекладываем сюда зернистую горчицу. Остался буквально последний этап подготовки нашего блюда. Мы сейчас приготовим заправку из томата и красного лука. Это очень традиционная заправка для тако. Она как раз придает такой мексиканский вкус нашему блюду. Нам нужно нарезать кубиками и томат, и лук примерно одинаковыми. Также небольшим кубиком нарезаем красный лук. Не используйте в этом рецепте белый, будет слишком горько. Все порезано. Теперь мы перекладываем это все в миску, смешиваем. Этот салат заправляется солью, оливковым маслом и небольшим количеством сока лайма. Получается очень свежий, очень приятный. Также вы можете туда по вкусу добавить перчик чили, например, если любите острое. Перчим. И немного солим. Вот так. 
Теперь берем красивую тарелку, достаем нашу лепешку, кладем ее немного, раскрываем. И начинаем собирать, наконец-то, наш тако. На дно я укладываю наш цукини фри. Вот так. Теперь сверху поливаем его соусом тартар. Добавляем наш салат. Посмотрите, каким он сразу становится ярким аппетитным и теперь отрезаем дольку лайма кладем ее рядом добавляем веточку свежей кинзы которая просто поднимает вкус этого блюда на новый уровень и все можно наслаждаться этим вкуснейшим блюдом и чувствовать как кабачки стали вашим любимым продуктом приятного аппетита Que no pasará